வணக்கம் இது நெட்டிக்கல் இது நெட்டிக்கல் நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் இன்று பேச பொருளாக இருக்கக்கூடிய விடயத்தை எடுத்து கையாள இருக்கிறோம் குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கில் பிரதானமாக இந்த மாகாண சபையினுடைய ஆட்சி அதிகார வரம்புக்குள்ளே மாகாண சபையில் ஒரு அளவிற்கேனும் தமிழர்களுக்கான ஒரு அபிலாஷைகளை தீர்க்கக்கூடிய குறுகியதானதாகவது ஒரு அதிகாரம் பகிரப்பட்டதாக கூறப்படுகின்ற நிலையில் இந்த மாகாண சபையினுடைய மாகாண சபையின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளை மத்திய அரசு தான் மீள பெற்றுக் கொள்கிற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய சம்பவம் அண்மையில் அரங்கேறி இருக்கிறது குறிப்பாக அண்மையில் இல்லை இது தொடர்கதையாகவே இருந்தாலும் ஒரு சில இன்றைய பேசு பொருளாக இருக்கக்கூடியது இந்த மாவட்ட பொது வைத்தியசாலைகளை மத்தி தான் கையகப்படுத்திக் கொள்வதாக தீர்மானித்திருக்கிறோம் ஒரு விடயம் அமைச்சரவை முடிவுகள் அல்லது அமைச்சரவையிலே இது பிரேரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த விடயம் தொடர்பிலே மாவட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய பொது வைத்தியசாலைகள் ஒன்பது வைத்தியசாலைகள் நாடலாவிய ரீதியில் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அந்த ஒன்பது வைத்தியசாலைகளில் குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்திலே யாழ்ப்பாணம் தவிர கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு மன்னார் வவுனி ஆகிய மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய பொது வைத்தியசாலைகள் உள்ளடங்களாக நாடலாவிய ரீதியில் ஒன்பது வைத்தியசாலைகள் அமைச்சரவையிலே பிரேரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லது சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு அமைச்சரவை ஆராய்வதற்காக ஒன்பது வைத்தியசாலைகளையும் மத்திய அரசு தான் கையகப்படுத்துவதற்காக அல்லது தன்னுடைய அந்த ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு கீழே அபிவிருத்தி என்கிற போர்வையில் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு செயற்பாடாக சமகாலத்தில் பேசுபொருளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாக பதிவாக இருக்கிறது இந்த விடயம் தொடர்பில் இன்றைய நெட்டிக்கண் நிகழ்ச்சி ஆராய இருக்கிறது இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் மூன்று விருந்தினர்களை நிகழ்வில் இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் முதலாவதாக நாங்கள் ஈழ மக்கள் புரட்சி விடுதலை முன்னணி தலைவர் மற்றும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்களை நாங்கள் இணைத்துக் கொள்ளலாம் வணக்கம் அவரை தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து இருவர் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் முன்னாள் வடக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் கஜதீபன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் அவரை தொடர்ந்து நாங்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளிலே இல்லவே பேசி இருக்கக்கூடியவர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே தேர்தல் கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே போட்டியிட்டிருந்தவர் குறிப்பாக அவர் வந்து டெலோ கட்சியினுடைய ஊடக பேச்சாளராக இருக்கிறார் அவரை இணைத்துக் கொள்ளலாம் வணக்கம் சுரேந்திரன் அவர்களே நிகழ்ச்சியில நாங்கள் முதலாவதாக அண்மையில் நீங்கள் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்களிடம் நாங்கள் வினவலாம் இருந்தேக்கிறேன் ஒரு ஊடக சந்திப்பு ஒன்றை நடாத்தி இருந்தீர்கள் பல்வேறு விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட இந்த மாவட்ட பொது வைத்தியசாலைகள் மத்திக்கு கொண்டு செல்லப்படுவது தொடர்பிலே பல விடயங்களை பல கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தீர்கள் குறிப்பாக மாகாண சபையினுடைய மாகாணங்களுக்கு கீழ் பகிரப்படுகின்ற அதிகாரங்கள் இந்த வகையில் இந்த மத்திக்கு இந்த வைத்தியசாலைகள் கொண்டு செல்லப்படுவதனால் குறைக்கப்படுகின்றன என்று நம்புகிறீர்கள் முதலாவது வந்து நீங்கள் ரெண்டு மாகாண சபைக்கு ஒழித்தான விடயங்கள் ஒன்று முழுமையாக அமுல்படுத்தப்படவில்லை என்பது ஒரு விடயம் உதாரணத்துக்கு போலீஸ் விஷயங்கள் காணி சம்பந்தமான விஷயங்கள் அது அமுல்படுத்தப்படவே இல்லை என்பது ஒரு விஷயம் ஏற்கனவே மாகாண சபைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிக பகிரப்பட்ட அதிகாரங்களை மீள பெற்றுக் கொள்வது என்பது தொடர் கதையாக நடக்கின்றது அது பல விதமாக ஒரு 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 கேபினட் பேப்பர்னூடாக ஒரு சட்டமூலத்தினூடாக ஒரு கெசட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஊடாக ஒரு சேர்க்குலர் ஊடாக இப்படி பல்வேறுபட்ட விதங்களாக இந்த இந்த அதிகாரங்கள் மீண்டும் மத்தி எடுத்துக்கொள்கின்ற விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இதனால் என்ன அகேரியன் சர்வீசஸ் ஏற்கனவே மாகாணத்துக்கு இருந்தது எடுக்கப்பட்டது வந்து பல விஷயங்கள் வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் வந்து நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ் அதாவது இங்கு இருக்கக்கூடிய பாடசாலைகள் பல அதை தேசிய பாடசாலைகள் இப்ப எங்களுடைய முக்கியமான விஷயம் வந்து இங்கு இருக்கக்கூடிய பாடசாலைகளை தேசிய பாடசாலைகளுக்கு நிகராக வளர்த்தெடுப்பதற்கான உதவிகளை மத்தி செய்வதென்பது வேறு ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடிய நல்ல பாடசாலைகளை மத்தி தனது கையில் எடுத்து அதை மத்தி தேசிய பாடசாலைகளுக்கு அதுக்கு ஒரு முத்திரை குத்தி வேறு எந்த இந்த எந்த விதமான வித்தியாசங்களும் கிடையாது கேச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தவிர்ந்த ஏனைய அனைத்து வைத்தியசாலைகளும் அது கிராமிய வைத்தியசாலைகள் மாவட்ட வைத்தியசாலைகள் பேஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அனைத்துமே மாகாணத்துக்கு சொந்தமான வைத்தியசாலைகளாக இருக்கின்றன அந்த வைத்தியசாலைகளை தரம் உயர்த்துகிறோம் அல்லது அந்த வைத்தியசாலைகள் மத்திய அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் அதற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்யப்படும் என்று மத்திய அரசாங்கம் கூறுவது உண்மையாகவே ஒரு இழு செயல் என்று தான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் மாகாணத்துக்கு உரித்தானதாக ஒரு அரசியல் சாசனம் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தினோடாக இவை அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது 
அந்த கொடுக்கப்பட்ட வைத்தியசாலைகளை மேலும் தரம் உயர்த்துவதற்கு மத்திய அரசாங்கம் உதவி செய்வது சிறப்பானது ஆனால் மாகாணத்தில் இருந்தால் நாங்கள் எதுவும் செய்ய மாட்டோம் அதனை மத்திக்கு தந்தால் தோம் செய்வோம் என்று கூறுவதும் அவர் இலங்கையில் பரவலாக அவர்கள் வைத்தியசாலைகள் எடுத்தாலும் குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கில் உள்ள வைத்தியசாலைகளை அதுவும் முக்கியமான வை மாவட்டத்தில் மிக முக்கியமான வைத்தியசாலைகளை அவர்கள் எடுக்க முனைவது என்பது அதிகார பரவலாக்கல் என்ற விஷயத்தை அவர்கள் ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதை தான் அது காட்டுகின்றது இது வறுமனே வந்து நான் ஏற்கனவே கூறியத மாதிரி வைத்தியசாலைகள் அல்ல வைத்தியசாலைகள் பாடசாலைகள் இப்படி பல்வேறுபட்ட விஷய அடிப்படையிலும் வந்து இந்த அதிகாரங்கள் மீண்டும் பறிக்கப்படுகிற விஷயங்கள் நடக்கின்றது ஆக உண்மையான விஷயம் என்னவனா ஒரு ஒற்றை ஆட்சிக்குள் அவர்களுக்கு அந்த தத்துவம் இருக்கிறபடியால் அவர்கள் ஒரு 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 சாதாரணமான ஒரு சட்ட மூலத்தை கொண்டு வந்து பல விஷயங்களை திரும்ப எடுக்க முடியும் என்று ஆகவே அவர்களுக்கு அந்த புடிமானம் இருக்கிற காரணத்தினால் அவர்கள் வந்து கொடுத்த பலவற்றை எடுக்கின்ற ஒரு விஷயம் இனி ஒரு பக்கம் பாதை இந்தியாவிற்கு இவர்கள் பல தடவைகள் தேர்ட்டீன் பிளஸ் பிளஸ் என்று பேசியவர்கள் இன்றைக்கு இந்தியா உட்பட உலக நாடுகள் யூஎன்ஹெச்ஆர்சியில் வந்த ரெசொல்யூஷனில் பதிமூன்றாவது திட்டம் முழுமையாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒரு சரத்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இந்தியா சொல்கின்றது பதிமூன்றாவது முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துங்கள் மாகாண சபை தேர்தலை வையுங்கள் என்று சொல்கின்றது நாங்கள் கேட்கொண்டோம் இதை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தும்படி தமிழ் தரப்புகள் உள்ளவர்கள் கேட்கின்றார் இவையெல்லாம் நடக்கத்தக்கதாக அவர்கள் தொடர்ச்சியாகவே நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த அதிகாரங்களை மத்திய அரசு மீண்டும் பறித்தெடுக்கிற பல விஷயங்கள் நடக்கிறது இந்த போராட்டம் இத்தனை லட்சம் மக்கள் செத்தது இவை எல்லாம் அனைத்துமே வந்து தமிழ் மக்கள் தங்களது பிரச்சனைகளை தாங்களே கையாள்வதற்கு குறைந்தபட்சம் ஒரே நாட்டுக்குள் நீங்கள் தந்த அற்ப சொற்ப உரிமைகளான அந்த பதிமூன்றாவது திருத்தத்தில் அதை நீங்கள் இப்பொழுது இருபத்தி இருபது வருஷத்துக்கு பிற்பாடு எண்பத்தி எட்டு என்று சொல்லி சொன்னால் இப்பொழுது முப்பது வருஷத்துக்கு பிற்பாடு நீங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச அதிகாரங்களே பறித்தெடுக்க முற்படுவது என்பது உண்மையாகவே முழு இலங்கையும் வந்து அது அந்த சிங்கள பௌத்த மேலாதிக்கத்தை திணிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு இந்த இதில் பல விஷயங்கள் தங்களிடம் தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தம் என்பது அர்த்தம் இல்லாமல் போகின்றது அதிகார பகிர்வு அல்லது பரவலாக்கல் என்ற விஷயங்கள் அர்த்தம் இல்லாமல் போகின்றது நாங்கள் சமஸ்தியை கேட்பதற்கான நியாயங்கள் என்னும் வலியுறுத்தப்படுகின்றது என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு சமஸ்தி வருகின்ற பட்சத்தில் குறித்த விஷயங்களை திருப்ப பறிக்க முடியாத சில சரத்துக்கள் என்பது அங்கு இருக்கும் இது ஒற்றை ஆட்சிக்குள் அவர்கள் இந்த விஷயங்களை வைத்துக் கொண்டு இதனை தாங்கள் விரும்பியவாறு என்னென்று சொல்லி சொல்வது ப்ரொஃபஸர் பி டி ஸ்தான் விரும்பிய மாறு பாடசாலைகளை பாடசாலைகள் ஒரு தேசிய பாடசாலைகள் ஆக்குவதற்கான எந்த வரைமுறையும் கிடையாது தான் என்று விரும்பினால் நாளை அது தேசிய பாடசாலை அது எந்த பாடசாலையாகவும் இருக்கலாம் ஆகவே எந்த வரைமுறைகளும் இல்லாம் அதே போன்றுதான் இப்பொழுது மாவட்ட வைத்தியசாலைகளை அவர்கள் எடுக்க முனைவதும் கூட அதே மாதிரி தான் உண்மையாகவே அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் மன்னார் வைத்தியசாலையில் தேவையான வசதிகள் இல்லாமல் அந்த வசதிகளை பெருக்குவதற்கான உதவிகளை செய்ய வேண்டும் முன்னதாக திருவண்ணாமலை மாவட்ட வைத்தியசாலை கூட எடுக்கப்பட்டது அபிவிருத்தி என்கிற பெயரில் தான் ஆனால் அபிவிருத்தி கிழங்கள் எதுவும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை அந்தரமில்லை இப்பொழுது யாழ்ப்பாண போதனா வைத்தியசாலை அந்த மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலை எவ்வளவு தூரம் இவர்கள் அபிவிருத்தி அவர் உண்மையாகவே யாழ்ப்பாணத்தில் மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டி வந்து இப்பொழுது எத்தனை வருஷமாகின்றது போதனா வைத்தியசாலை இருந்த காலத்திலிருந்து இன்றைக்கு எவ்வளவு தூரம் அது அபிவிருத்தி செய்யப்படுகின்ற பல கேள்விகள் இருக்கின்றது ஆகவே அவர்கள் தாங்கள் தங்கள் வசம் வைத்திருக்கக்கூடிய நீங்கள் வடக்கு கிழக்கு விடுங்கோ வடக்கு கிழக்கு அப்பால் சிங்கள பிரதேசத்தில் உங்களது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை எத்தனை வைத்தியசாலைகளை நீங்கள் ஆகா ஓஹோ ஒன்று வைத்திருக்கிறீர்கள் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வசதிகளையும் குறிப்பாக போதனா வைத்தியசாலைகள் யாழ்ப்பாணத்தோடு ஒப்பிடுகையில் தென்னிலங்கையில் போதனா வைத்தியசாலைகளினுடைய வசதி வாய்ப்புகளும் அங்கு இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய அந்த உபகரணங்கள் அவர்கள் மக்களுக்காக ஆற்ற வேண்டிய பொதுமக்களுக்கான அந்த சேவைக்கான தளங்கள் அங்கு அதிகமாக தான் இருக்கின்றன உங்களுடைய பார்வை நிக்கட்டும் உங்களுடைய பார்வை திரு கஜதீபன் அவர்களை நீங்கள் கூறுங்கள் இது தொடர்பான தங்களுடைய பார்வை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பால் குறிப்பாக சித்தார்த்தன் அவர்கள் புலட்ட அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் அதில் அங்கம் அந்த நகர்வில் இந்த பார்வையை இந்த விடயத்தை எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் எங்களுடைய நிலைமை இன்றைக்கு மிகவும் மோசமானதாக ஆகிக்கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் நாங்கள் என்று நாங்கள் சொல்லுகிற பொழுது தமிழ் தேசிய இனம் மிகப்பெரிய இலக்குகளை நோக்கி மிகப்பெரிய இலட்சியங்களை நோக்கி மிகப்பெரிய விடயங்களை பற்றி பேசி வந்து இன்றைக்கு நாங்கள் எல்லோரும் பேசுகிற விடயம் அந்த பாடசாலைகளை அவர்கள் கையகப்படுத்துகிறார்கள் வைத்தியசாலை அது என்ன விவகாரம் என்றால் எங்களிடம் இருக்கக்கூடிய மிச்சம் மீதியாவது பிடித்து வைப்பது 
அந்த விஷயத்துக்கு வார் எங்கின்ற விடயத்தை பேசுகிற அளவுக்கு எங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் அல்லது நாங்களும் அந்த நிலைமையிலே வந்து நிற்கிறோம் என்பது மிகவும் ஒரு பலவீனமான ஒரு நிலைமையாகத்தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது இந்த தவறுகளுக்கு அல்லது இந்த பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அத்துணை பேரும் எல்லோரும் நாங்கள் முழுமையாக பொறுப்பேற்க வேண்டியவர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் இருந்தாலும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமை தொடர்பாக சுரேசனன் அவர்கள் மிக தெளிவாக அந்த விடயங்களை பற்றி சொன்ன மிக தெளிவாக அந்த விடயங்கள் இப்படி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த விடயங்கள் இப்படியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற விடயங்கள் சொல்லப்படுகிற பொழுது நாங்கள் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னதை போல ஒரு காலத்தில் இணைக்கப்பட்ட வடகிழக்கில் ஓரளவுக்கு தன்னும் காணி போலீஸ் அதிகாரங்கள் அந்த அந்த விடயங்கள் உள்ளடக்கப்படக்கூடிய நிலைமையிலேயே நாங்கள் எதை ஒரு தீர்வு இல்லை என்று சொல்லி நிராகரித்திருக்கக்கூடிய ஒரு தரப்பாக இன்றைக்கு வடக்கு கிழக்கு உடைக்கப்பட்டு காணி போலீஸ் அதிகாரங்கள் எல்லாம் புடுங்கி எடுக்கப்பட்டு மிகவும் பலவீனமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மாகாண கட்டமைப்பை இன்னும் பலவீனமானதாக ஆக்குகின்ற அந்த முயற்சியிலே இன்றைக்கு ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிற பொழுது பல விடயங்களை பற்றி நாங்கள் ஆரம்பத்திலே நான் சொன்னதை போல பல இலட்சியங்களுக்காக பல உயர்ந்த தேவைகளுக்காக உரிமைகளுக்காக தமிழ் தேசிய இனம் போராடினாலும் கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் அரசியல் அமைப்பு ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விடயம் பதிமூன்றாவது சீர்திருத்தம் மாத்திரம்தான் பதிமூன்றாவது சீர்திருத்தம் மாத்திரம்தான் ஆனபடியால் அந்த சீர்திருத்தத்தை தன்னும் நீங்கள் சொன்ன அந்த அந்த குறுக்கிட்டு நீங்கள் சொன்னபடியே அந்த சீர்திருத்தத்தை தன்னும் பலப்படுத்தி அல்லது இருக்கக்கூடிய அந்த விடயங்களை தன்னும் எடுப்பதற்கான அந்த முயற்சியில் நாங்கள் எத்தனை தூரம் அக்கறையோடு இருக்கிறோம் என்கின்ற கேள்வி எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல இந்த 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 விடயங்கள் தொடர்பாக இப்பொழுது இந்த விடயங்கள் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது அண்மையில் இந்திய தூதுவரை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சந்திக்கிற பொழுது கூட இந்திய தரப்பினருடைய கோரிக்கையாக அல்லது இந்திய தரப்பினருடைய அந்த விடயமாக இருந்த விடயங்கள் பிரதானமாக இருந்திருக்கக்கூடிய விடயங்கள் இதுவும் ஒன்றாக இருக்கிறது நீங்கள் ஆக குறைந்தது இந்த மாகாண கட்டமைப்பை தன்னும் பெறுவதற்காக உறுதியாக முயற்சி செய்யுங்கள் இயலுமான அளவுக்கு நீங்கள் அழுத்தங்களை கொடுங்கள் என்கின்ற அந்த 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 கோரிக்கை கூட முன்வைக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது ஆனபடியால் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த விடயங்களிலே மிக பெரிய அளவிலே மக்கள் மத்தியிலே விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்த வேண்டிய மிகப்பெரிய தேவை இருக்கிறது இப்பொழுது பல பாடசாலைகள் இதுல மிகப்பெரிய ஆபத்து என்னவாக இருக்கிறது என்று நாங்கள் பார்த்தால் அந்த பாடசாலை சமூகத்திற்கு ஒரு விடயம் சொல்லப்படுகிறது உங்களுடைய பாடசாலை தரம் உயர்த்தப்பட்டு தேசிய பாடசாலையாக தரம் உயர்த்தப்பட்டால் தான் அதனுடைய அபிவிருத்திகள் அதனுடைய செயற்பாடுகள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு எங்களால் கொண்டு வர முடியும் என்று மத்திய அரசாங்கம் சொல்லுகிற பொழுது அந்த பாடசாலை சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் அது நானாக இருந்தாலும் நான் என்ன இப்படியாக நினைப்பேன் சிந்திப்பேன் என்று சொன்னால் எங்களுடைய பாடசாலை உயர்வடைய வேண்டுமானால் அது தேசிய பாடசாலை ஆகுவதுதானே சரி எங்கின்ற ஒரு மனோநிலைக்கு எங்களுடைய சமூகத்தை கொண்டு வருகிற ஒரு நிலைமை இன்றைக்கு மிக மிக ஆபத்தான ஒன்றாக இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது ஒரு விடயத்தை நான் சொல்லலாம் நாங்கள் வடக்கு மாகாண சபையிலே இருந்த பொழுது ஆரம்பங்கள் அந்த அந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஆரம்பங்களிலே அப்பொழுது கல்வி அமைச்சராக குருவராஜா அவர்கள் இருந்தார்கள் அந்த நேரத்திலும் இந்த விடயங்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே இருந்தது மத்திய அரசாங்கம் நிதி ஒதுக்குகிறது எப்படி நிதி ஒதுக்குகிறது என்றால் மாகாண பாடசாலைக்கு நிதி ஒதுக்குகின்ற பொழுது மாகாண சபை நூடாக ஒதுக்காமல் மாகாண கல்வி அமைச்சு நூடாக ஒதுக்காமல் மத்திய அரசாங்கம் நேரடியாகவே பல பாடசாலைகளுக்கு நிதி ஒதுக்கிய அந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் நாங்கள் அந்த விடயங்கள் தொடர்பாக எங்களுடைய எதிர்ப்புகளை மத்திய அரசாங்கத்துக்கு தெரிவித்து விட்டு நாங்கள் அதை வரவேற்றோம் வரவேற்றோம் என்பதல்ல அதை ஏற்றுக்கொண்டோம் அந்த நிதியை நாங்கள் எதிர்த்து அதை வெளியிலே விட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் அதை பெற்று அந்த வேலை திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்திருக்கிறோம் அப்படியான சம்பவங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது ஆனபடியால் இந்த அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கம் என்பதல்ல எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கிறது என்றால் இது இவைகள் எல்லாம் ஒரு ஒரு தேவையற்ற விடயங்களாக இந்த மாகாண சபை அது நான் நினைக்கிறேன் தென்னிலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் சில நேரங்களிலே அது ஒரு சரியான விடயமாக இருக்கக்கூடும் ஆனால் வடக்கு கிழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இன ரீதியான முரண்பாடுகளுக்கு இன ரீதியான அந்த தீர்வுகளாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு 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 பிடி இந்த பதிமூன்றாவது சீர்திருத்தம் என்று இருக்கிற பொழுது 
அந்த சீர்திருத்தத்தின் ஊடா அதை அதை வைத்துக் கொண்டு அல்லது அதற்கு மேல் செல்லுகிற அந்த விடயம்தான் தமிழ் தேசிய இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வாக கொண்டு வர முடியும் எங்கின்ற விடயங்கள் எல்லாம் இருக்கிற பொழுது அதிலேயே கை வைக்க நினைப்பது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மிக மோசமான ஒரு ஒரு பின்விளைவுகளை அல்லது இந்த இந்த இன ரீதியான பிரச்சனை இன்னும் பல ஆண்டுகள் பின்னோக்கி போவதற்கான அந்த 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 விளைவுகளைத்தான் அது ஏற்படுத்தும் அன்படியான ஒரு செயற்பாடாகத்தான் இன்றைக்கு வைத்தியசாலை நிர்வாகங்கள் இருக்கிறது அந்த அந்த மக்கள் மத்தியில இருக்கக்கூடிய விடயம் என்னவாக இருக்கிறது நாங்க பேசுகிற பொழுது இந்த இதில் ஒரு மிக முக்கியமான வரலாற்று முக்கியத்துவமான தமிழ் ஆஹ் தமிழ் பிரதேச விடயங்களில குறிப்பாக இந்த மாகாண கட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரங்களை குடுங்கி எடுக்கின்ற விடயங்களில் மத்திய அரசாங்கம் ஈடுபடுகிறது என்கின்ற விடயம் அந்த விடயத்தை நாங்கள் சொல்லுகிற பொழுது அந்த மக்களுக்கு சொல்லப்படுகிற விடயம் உங்களுடைய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய வைத்திய சாலை அபிவிருத்தி அடைய போகிறது அதை தடுப்பதற்கு தமிழ் தேசியம் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தரப்புகள் மிக தீவிரமாக இயங்குகிறார்கள் என்பதான் ஒரு விடயம் அங்கே சொல்லப்படுகிறது இந்த விடயம் மிகவும் ஆபத்தான ஒரு விடயம் இதை ஒரு பக்கம் புடுங்கி எடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் தமிழ் தேசிய சிந்தனையோடு இருக்கக்கூடியவர்களை அந்த மக்கள் அந்நியப்படுத்துகிற அந்த செயற்பாடுகளில் அவர்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பது ஒரு 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 எதிர்காலத்தில் ஒரு ஒரு திட்டமிடப்பட்ட ஒரு அரசியல் நகர்வாகத்தான் நாங்கள் இதை பார்க்கிறோம் இதை மக்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் இந்த விடயங்களை முன்கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதான் எங்களுடைய ஒரு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் ஒரு பங்காளி கட்சியாக டெலோவினுடைய ஊடக பேச்சாளராக இருக்கக்கூடிய திரு குருசாமி சுரேந்திரன் அவர்களே இந்த விடயத்தை தங்களுடைய கட்சி அதாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்பதற்கு அப்பால் அந்த கட்சிக்குள்ளேயே பங்காளி கட்சியாக இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய கட்சி இந்த விடயத்தை எவ்வாறு கையாள்கிறது நல்ல கேள்வி மாலினி இன்று மாத்திரம் அல்ல நல்லாட்சி அரசாங்கம் நியமிக்கப்பட்டிருந்த சமயத்தில் நாங்கள் சமஸ்டிக்கான தீர்ப்பொன்றினை முன்வைத்து பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்திக்கொண்டிருந்தபொழுது புதிய அரசியல் யாப்பு சீர்திருத்தத்தில் பங்காற்றிக் கொண்டிருந்த பொழுது தமிழ விடுதலையற்றம் நாங்கள் உறுதியான ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்திருந்தோம் இந்த வடக்கு கிழக்கு இருக்கின்ற மாகாண சபையை பதிமூன்றாவது சீர்திருத்தம் அடிப்படையில் முற்று முழுதாக நிறைவேற்றி அப்படியான ஒரு சூழ்நிலை காலம் அதை பயன்படுத்துமாறு நாங்கள் பல முயற்சிகள் செய்திருந்தோம் பதிமூன்றை தாண்டிய ஒரு தீர்வை நோக்கி நாங்கள் நகர்ந்தபடியினாலே அதை பதிமூன்றை கேட்பது அதை விட குறைந்துவிடும் என்ற மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடு தமிழ் தரப்பில் இருந்தது கூட்டமைப்பில் கூட இருந்தது நாங்கள் சொன்னது என்னென்றால் இது தீர்ப்பினுடைய மீட்சி எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாது அதனால நாங்கள் இந்த அதிகாரங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு இதை முற்றி முழுதாக நடைமுறைப்படுத்துமாறு ஒரு கோரிக்கை ஒரு இடைக்கால ஏற்பாடாக செய்து நடைமுறைப்படுத்துமாறு கோரி அதை போராடி வந்திருந்தோம் அதனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அது நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை அது வரலாறு ஆனால் இப்பொழுது திரு சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் சொன்னது போல தம்பி வயதீகன் அவர்கள் சொன்னது போல மாகாண சபை பாடசாலைகள் அல்லது வைத்திய சாலைகள் தற்பால் இன்னூறாண்டு சபைகளில் அபிவிருத்திகள் என்ற போர்வையிலே இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் நீதிய நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் கீழ் பல பிரதேச சபைகளுக்கு அதிகாரிகளை கொண்டு போட்டு இன்னைக்கு அந்த பிரதேச சபையினுடைய அபிவிருத்தியை கூட மத்திய அரசாங்கம் கையாளுகின்ற அளவிற்கு அல்லது அவர்களுடைய தலையீட்டை கொண்டு வருகின்ற அளவிற்கு விடயங்களை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கு உண்மையிலே நீங்கள் கோப்பாயிலு இந்த நீதி அபிவிருத்திக்காக எங்களுடைய பணிக்காளர் அதனுடைய பணக்குழு கொடுங்கி இருந்து சட்டப்பட்டு அந்த அபிவிருத்தியை அவர் எடுக்கவில்லை ஆனால் அந்த அதிகாரத்தை அவர்கள் மதிக்காமல் மத்தியத்துக்கு மய மயப்படுத்த முற்படுகிறார்கள் என்ற அடிப்படையில் தான் அந்த போராட்டத்தை நடந்தது இது போன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நினைக்கிறேன் இப்போ முடிந்த பின்னர் கால பகுதியிலே இந்தியனுடைய இந்தியாவின் வெளிநாட்டு செயலாளராக இருந்த நிறுவாரா அவர்களை கொழும்பிலே சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டு வந்தது அப்பொழுது அவர்கள் கூறிய கருத்து இந்த பதிமூன்றாம் திருப்பத்தட்டத்தின் அடிப்படையிலான அதிகார பயிற்சிக்கு இந்தியா இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கின்ற அழுத்தத்திற்கு மேலாக தமிழ் தரப்பிலே இருந்து தமிழ் உங்கள் தரப்பிலே இருந்து அதற்கான குரல்கள் எழுவதாக இல்லை அதை பற்றி நீங்கள் அதிகம் பேசுவதாக இல்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வந்தது 
அதே போன்று இன்றைக்கு கூட்டமைப்பினர் நேற்றைய தினம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக கட்சி தலைவர்கள் புதிய இயற்காணிகளை சந்தித்திருக்கின்ற பொழுது கூட அவர்களும் இதே குற்றச்சாட்டு முன்வைத்திருந்தார் நீங்கள் ஒற்றுமையாக ஒன்று சேர்ந்து இந்த குரலை எழுப்புவதன் மூலம்தான் நாங்கள் கொடுக்கின்ற அழுத்தம் பிரயோசனமாக இருக்கும் இல்லைன்னா இளைஞர்கள் என்ன சொல்லும் என்றால் நீங்கள் சர்வதேசம் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் தமிழக தரத்திலே அதற்கான கோரிக்கைகள் தெளிவாக இல்லை எந்த மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிறது மற்றது நாங்கள் ஒரு சமஸ்டி தீர்வை நோக்கி நடந்து கொண்டிருப்பதனாலே இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்களை பற்றி பேச தேவையில்லை சமஸ்டி வரும் வரைக்கும் நாங்கள் அதை காத்து கொண்டிருக்கலாம் அது அதிகாரங்கள் போனாலும் பரவாயில்லை என்று கூட ஒரு சில தரப்பினர் அனைத்து தரப்பினரே அந்த நிலைப்பாடு இருக்கிறார்கள் இது ஒரு ஆபத்தான சீர்கள் அவரை இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழ் சிறப்புகள் ஆகிய நாங்கள் திருச்சி சிறப்பு நாங்கள் இந்த விடயங்களில் ஒன்று பட்டு ஒரு அதாவது வந்து இல்லாமல் ஒரு கட்சி அரசியலோ தேர்தல் அரசியலோ அல்லது கருத்து வேறுபாடுகளை தாண்டி நாங்கள் இந்த விடயத்திலாவது ஒரு ஒருமித்த நிலைப்பாட்டை எடுத்து எங்களுடைய குரல் ஓங்கி ஒழிப்பதன் மூலம்தான் இந்த விடயங்களை நாங்கள் சத்தமிட்டதாக அதாவது இந்த தெற்கில் இருக்கக்கூடிய பல மாநில சபைகளினுடைய பாடசாலைகள் அல்லது வைத்தியசாலைகள் மிகவும் தரமுயர்ந்தவையாக காணப்படுகிறது அதை கையகப்படுத்துவது மத்திய அரசாங்கம் தயக்கம் தான் உதாரணமாக மாகாண சபை நீதிமன்றத்தில் மாகாண சபைக்கு மாகாண நீதிமன்றத்தில் இப்போ நடக்கிற ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னர் வடமேற்கு மாகாணத்தில் இருக்கிற மாகாண சபைக்கான நீதிமன்றத்திலே மாவட்ட நீதிமன்றத்திலே வழங்கிய தீர்ப்பை மறுத்து அப்பீல் கோர்ட்ல இருந்து கொழும்புல ஒரு இன்னொரு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டதை அந்த மாகாண சபை எதிர்த்து அது தங்களுக்கு தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கிறது மத்திய நீதிமன்றத்துல அந்த மத்திய அரசாங்க தொகுதியாக கொழும்பு நீதிமன்றத்தால் அந்த தீர்ப்புக்கு எதிரான அது தீர்ப்பை வழங்க முடியாது என்று போராடி வெட்டியார் அதுக்கு பிறகு அந்த மத்திய அரசாங்கத்துல கொழும்புல இருந்த நீதிமன்றத்தினால மாகாண மாவட்ட நீதிமன்றத்துல ஏற்படுத்தப்பட்ட தீர்ப்பு சரியான அதை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு தீர்ப்பை திருப்பி வழங்கியிருந்தார் இது போன்று பல விடயங்களை தெற்கில் இருக்கக்கூடிய மாகாண சபை முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் அல்லது மாகாண சபை அமைச்சர்களாக இருந்தவர்கள் கூட அந்த அதிகாரங்கள் வேண்டும் இதை பறிக்கப்படக்கூடாது இந்த மக்களுடைய ஆணை என்பது மிக உறுதியாக இருக்கிறார் அவை முதலாவது தமிழ் தரப்பாக நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த விடயங்களை முன்னெடுப்பதோடு இதற்கு ஆதரவான தெற்கில் இருக்கக்கூடிய சக்திகளையும் நாங்கள் ஒன்றிணைப்போமாக இருந்தால் இந்த அதிகார பரவலாக்களை நாங்கள் உறுதிப்படுத்தவும் முடியும் இப்படியான மத்திய அரசாங்கம் செய்கின்ற சிந்தனைகளில் இருந்து நாங்கள் மாகாண சபை அதிகாரங்களை காப்பாற்றிக்கொள்ள தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இது தொடர்பிலே வழக்கு பதிவு செய்வதற்கு முயற்சிகள் எடுத்து வருவதாக முன்னகர்வுகள் எடுத்து வருவதாக அறிகிறோம் அவாரா அவ்வாறு நகர் வந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த அதிகாரங்கள் மாகாண சபைக்குரியவை இதை நீங்கள் அரசியல் ஆட்சிக்கு முரணான செயற்பாடு என்ற அடிப்படையிலே வழக்கு தொடர்வதற்கான செயற்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் பேசுகிற பொழுது இடையீடு செய்ய வந்த விடயத்திற்கு தாங்கள் பதில் அளித்திருக்கிறீர்கள் அழுத்தங்கள் அழுத்தங்களை பிரயோகிக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் அதாவது தமிழர் தரப்பில் இருந்து போதிய அழுத்தங்கள் அரசாங்கத்தை சென்றடையவில்லை என்று நீங்களே குறிப்பிட்டு முடிவிடத்தில் வந்து தொட்டு சென்றீர்கள் அனைத்து கட்சிகளும் கட்சி பேதங்களை மறந்து ஒன்று சேர்ந்து இந்த விடயத்தில் கோரிக்கைகளை முன்வைக்க வேண்டும் இது மாத்திரமல்ல பல்வேறு விடயங்கள் நிகழ்ந்து இருக்கின்றன உங்களிடம் வருகிறேன் அதற்கு முன்னதாக கஜதீவன் அவர்களே வடக்கு மாகாண சபையினுடைய முன்னாள் உறுப்பினர் நீங்கள் மாகாண சபையிலே இந்த வைத்திய சாலைகள் மாகாண சபைக்குட்பட்ட வைத்திய சாலைகள் தொடர்பில் ஒரு பிரேரணை நிறைவேற்றப்பட்டது அந்த பிரேரணை நிலைப்பாடு எந்த அளவில் இருக்கிறது வைத்திய சாலைகள் தொடர்பாக ஒரு நியதி சட்டமும் இருக்கிறது சட்டமும் இருக்கிறது அந்த பிரேரணை நிறைவேற்றப்பட்ட பிரேரணை செயலிழந்து விட்டதா அல்லது அதனுடைய இல்லை வடக்கு மாகாண மாகாண சபை கலைந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கிட்ட இருக்கு முடிவடைய இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் இந்த பாடசாலை தொடர்பாகவும் மா வைத்தியசாலை தொடர்பாகவெல்லாம் மிக இறுக்கமான நிலைப்பாடு அது பாடசாலைகள் தொடர்பாக அது குருராஜா அவர்கள் இருந்த பொழுதும் சரி அல்லது அதற்கு பிறகு சர்வேஸ்வரன் அவர்கள் இருந்த பொழுதும் சரி நாங்கள் மிக தெளிவாக இருந்தோம் எங்கள பாடசாலைகள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும் அவை சர்வதேச ரீதியான பாடசாலைகளுக்கு நிகரான அபிவிருத்தியை அடைய வேண்டும் தேசிய பாடசாலைகள் அதை 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 அது எந்த விடயங்களையெல்லாம் தாண்டி அந்த பாடசாலைகள் மிக சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் அதற்கான 
நிதி ஒதுக்கீடுகளோ அல்லது அதற்கான வேலை திட்டங்களோ அல்லது அதற்கான ஆளணியோ எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் அதிலே மிக நாங்கள் தெளிவாக இருந்தோம் ஆனா ஆனால் நாங்கள் மிகவும் இறுக்கமான ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருந்தோம் எந்த ஒரு மாகாண பாடசாலையையும் தேசிய பாடசாலை ஆக்குவது இல்லை என்பதிலே மிகவும் உறுதியாக இருந்தோம் எங்களுடைய அந்த காலப்பகுதி வரைக்கும் நாங்கள் அதை கடைபிடித்தோம் அதே போலதான் வைத்தியசாலை தொடர்பான விடயங்களை நான் நினைக்கிறேன் மாகாண சபை கலைந்த பின்னர் கூட விஜயகலா மகேஸ்வரன் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சராக இருக்கிற பொழுது அந்த பிரேரணை அது பிரேரணை அல்ல அது தொடர்பிலே பேசப்பட்ட பொழுது மாகாண சபையினுடைய அவைத்தலைவர் கடும் எதிர்ப்புகளை தெரிவித்திருந்து அதாவது இது தொடர்பானவர்கள் பல்வேறு கருத்துக்களையும் வாத பிரதிவாதங்களையும் இந்த விடயத்திலே நான் மக்களுக்கு ஒரு விடயத்தை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் ஏதோ அபிவிருத்தி அடைய இருக்கக்கூடிய பாடசாலை சமூகத்தை பாடசாலைகளை நாங்கள் இப்படியான விடயங்களை சொல்லி அபிவிருத்தி அடையாமல் செய்கிறோம் என்பதான ஒரு கருத்து ஒரு நாளும் வந்துவிடக்கூடாது அப்படியான ஒரு சிந்தனை அது சுரேசனுக்கும் இருக்க முடியாது எனக்கும் இருக்க முடியாது யாருக்கும் இருக்க முடியாது இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக தெளிவடைய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஒரு விஷயத்தை நான் இதில் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்றால் எங்களது போராட்டம் என்பது தமிழ் மக்களுக்கான அதிகாரங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கான போராட்டம் இந்த போராட்டத்தினோடு மிக சொற்பமான அதிகாரங்களை நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம் அந்த சொற்பமான அதிகாரங்களை நாங்களே மீண்டும் அரசாங்க மத்திய அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைப்பதை மாதிரியான முட்டாள்தனங்கள் இருக்க முடியாது இந்த முட்டாள்தனங்களை செய்வதற்கு முதற்படியாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்லது எங்கள் தரப்பில் அமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அதனை அப்ரூவ் பண்ணுவது என்பது முக்கியமாக நீங்கள் சொன்ன விஜயகலா மகேஸ்வரனா இருக்கலாம் இப்பொழுது அங்கே என் ராமநாதன் அவர் பல பாடசாலைகளை அவர் மத்திய அரசுக்கு தேசிய பாடசாலைகள் ஆக்குவதற்கான கடிதம் கொடுத்திருக்கின்றார் அதே போல தமிழ் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களுக்கு இந்த அதிகார பரவலாக்கல் பற்றி முழுமையாக புரிந்து கொண்டார்களாக இருந்தால் இந்த போராட்டத்தில் நாங்கள் எத்தனை லட்சம் உயிர்களை உழந்து இழந்து ஒரு அற்ப சொற்ப அதிகாரங்களை பெற்றிருக்கிறோம் இதை பாதுகாக்க வேண்டும் இதை பாதுகாத்துக் கொண்டு இதற்கு மேலதிகமான அதிகாரங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது அதிகாரிகளுக்கு புரிய வேண்டும் ஆசிரியர்களுக்கு புரிய வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு புரிய வேண்டும் அதற்கு முன்பாக அரசியல்வாதிகளுக்கு புரிய வேண்டும் தமிழ் மக்களை பிரணயத்துவப்படுத்தக்கூடிய அரசியல்வாதிகளுக்கு புரிய வேண்டும் அவர்களுக்கு புரிந்தால்தான் யாராவது போய் எனது பாடசாலையை இப்போ என்ன பெரிய தேசிய பாடசாலையாக்க கடிதம் தான் கேட்டால் அவருக்கு அதுக்கான விளக்கத்தை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எவரது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களை தாங்களே மாட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அந்த கடிதத்தை கொடுக்காவிட்டால் அந்த கடிதத்தை கொடுக்காவிட்டால் நாளைக்கு எனக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் அவ்வாறு அவ்வாறான கடிதங்கள் கேட்கப்பட்ட உடன் உடன் வழங்கப்பட்ட சம்பவங்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் உள்ள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உட்பட ஏனைய ஏனைய கட்சிகள் அது இப்ப நான் அங்கே என் ராமநாத கட்சிகள் மற்றவர்களை பொறுத்தவரையிலும் கூட இந்த இந்த அதிகார பகிர்வு பகிர்வு தொடர்பான சரியான புரிதல் இல்லாத காரணத்தினால் இது தேசிய பாடசாலையான உண்மையாகவே தேசிய பாடசாலை என்று சொல்வது தேசிய பாடசாலைக்கும் ஒரு மாகாண பாடசாலைக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் என்ன எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது ஒரே ஒரே கல்விக் கொள்கை ஒரே விதமான பாடவிதானங்கள் ஒரே விதமான பரீட்சைகள் எந்த மாற்றமும் கிடையாது போட்டை தவிர தேசிய பாடசாலை ஒன்ற போட்டை தவிர வேறு எந்த விதமான நம்ம மாற்றமும் கிடையாது இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பல விதமான பரீட்சைகள் இருக்கின்றது அங்கு பல விதமான பாடவிதானங்கள் இருக்கின்றது ஆனா இங்க எதுவுமே கிடையாது ஆனால் உங்களுக்கு மாகாண பாடசாலைகளுக்கு தேசிய பாடசாலையை மாற்றினால் கூடுதலான நிதி வழங்கல் கொடுக்கப்படுகிறது அது அது கட்டியெழுப்பப்படுகிறது என்பதை தவிர ஆனால் நீங்கள் பரீட்சை முடிவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் ஒரு வடக்கு மாகாணம் என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் தேசிய பாடசாலைகள் என்பட சாதாரணமான மாகாண பாடசாலைகள் பெருமளவிலான நல்ல ரிசல்ட்டை பெற்றிருக்கின்றன ஆனால் நீங்கள் உண்மையான விஷயம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மாகாண பாடசாலைகள் வந்து மிக திறமையா இப்பொழுது இப்பொழுது தேசிய அளவில் முதல் முதலாவது மேக்சில் முதலாவதாக வந்த மாணவன் அவன் தேசிய பாடசாலையில் படிக்கவில்லை ஒரு சாதாரணமான பாடசாலையில் படித்துத்தான் அவன் இலங்கையில் முதலாவதாக வந்திருக்கிறான் ஆகவே எங்களுடைய ஆசிரிய பெருமக்கள் அல்லது எங்களுடைய தலைமை ஆசிரியர்கள் பொதுமக்கள் படித்த கல்வி மான்கள் தங்களது பாடசாலைகளை உயர்த்துவதற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் தவிர போராடி பல லட்சம் உயிர்களை இழந்து பெற்றுக்கொண்ட அதிகாரங்களை மீண்டும் ஒப்படைப்பதற்கு அவர்கள் வர செய்யக்கூடாது என்பது என்னுடைய தாழ்மையான நான் உங்களிடம் வருகிறேன் அதற்கு முன்னதாக நீங்கள் தொடருங்கள்
ஸ்ரீசரன் அவருடைய கருத்தோடு நான் முரண்பட விரும்பவில்லை அது அவர் முழுமையாக எங்களுடைய கருத்தை அப்படியே கருதி விழிக்கிறார் இருக்கக்கூடிய ஆபத்து நான் ஆரம்பத்தில் அதை சொன்னேன் எங்களுடைய மக்கள் மத்தியிலே ஒரு ஒரு மனோநிலை இருக்கிறது அது எங்களுடைய மக்கள் என்று சொல்கிற போது அதுக்கு நானும் விதி விலக்கு இல்லை எப்படியான மனோநிலை என்றால் எங்களுடைய எங்களுடைய எங்கின்ற சிந்தனை எல்லோருக்குமே இருக்கிறது மிக அதிகமாக இருக்கிறது அப்படி இருக்கிற பொழுது எங்களுடைய பாடசாலை அல்லது எங்களுடைய வைத்தியசாலை இது இது இதுதான் அங்கிருக்க இங்க இருக்கக்கூடிய மிக மிக ஆபத்தான ஒரு 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 நிலைமை அப்படி வருகிற பொழுது ஒரு ஒரு பாடசாலை தேசிய பாடசாலை ஆக்க ஆக்கப்படுகிறது என்றால் அந்த பாடசாலைக்கு கட்டடங்கள் புதிதாக கொடுக்கப்படுகிறது அந்த பாடசாலைக்கு ஆளணியில் சாதாரணமாக ஒரு ஆயிரம் பிள்ளை இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடசாலையில் இரண்டு பேர் ஒரு துப்புரவு தொழிலாளர்களாக இருப்பார்களே ஆனால் அதே தேசிய பாடசாலை ஆகிற பொழுது அங்கு பத்து பேர் அல்லது பதினைந்து பேர் கொடுக்கப்படுகிறார் இது இங்கே இருக்கக்கூடிய நிலைமை அப்படியான சில விடயங்கள் நடைபெற இருக்கிறது நடைபெற்றிருக்கிறது அது நடைபெறும் இப்படியான விடயங்கள் நடைபெறுகிற பொழுது ஏன் எங்களுடைய பாடசாலை ஒரு முன்னேற்றகரமான பாடசாலை ஆக கூடாது என்பதான சிந்தனை அந்த பாடசாலை சமூகத்தின் மத்தியிலே இருக்கிறது இருக்கிறது அதை தவறு என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது இருக்கக்கூடிய விடயம் இருக்கக்கூடிய விடயம் இது அரசியல் ரீதியான ஒரு தீர்மானமாக அரசியல் ரீதியான ஒரு தீர்மானமாக கொண்டு வந்து நாங்கள் ஆரம்பத்திலே நாங்கள் சொன்னோம் மாகாண சபை இயங்குகிற பொழுது மிக தெளிவாக நாங்கள் சொன்னோம் எந்த ஒரு பாடசாலையும் மத்திய அதாவது மத்திய அமைச்சுக்கு கீழ் செல்லுவதை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி ஆக கூடுதலான நிதிகளை விடுவிப்பதற்கு மாகாண பாடசாலைக்கு விடுவிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை நாங்கள் அன்றைக்கு செய்திருந்தோம் ஒரு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கீழ் தேசிய பாடசாலை ஆகிற பொழுது ஒரு மாகாண பாடசாலைக்கு என்ன விதமான சலுகைகள் அங்கு வழங்கப்படுகிறதோ அதே விதமான அத்துணை வாய்ப்புகளையும் அத்துணை சலுகைகளையும் மாகாண பாடசாலையாக இருக்கிற பொழுது அந்த மாகாண பாடசாலைக்கு வழங்குகின்ற செயற்பாட்டை அந்த மாகாண அரசாங்கங்கள் செய்தால் செய்கிற பொழுது எந்த ஒரு பெற்றோரும் அல்லது எந்த ஒரு பாடசாலை சமூகமும் நாங்கள் தேசிய பாடசாலை ஆகப் போகிறோம் என்று சொல்லுகின்ற நிலைமை ஏற்படாது அப்படி ஒரு நிலைமையை நாங்கள் நாங்கள் என்று சொல்கிற பொழுது எனக்கும் இருக்கிறது சுரேசனனுக்கும் இருக்கிறது சுரேந்திரானனுக்கும் இருக்கிறது எல்லோருக்கும் இருக்கிறது இவர்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல நான் நம்புகிறேன் என்னதான் நீங்கள் தேசிய கட்சிகளின் ஊடாக நாடாளுமன்றத்துக்கு வந்தாலும் என்னதான் நீங்கள் தேசிய கட்சிகளின் ஊடாக அமைச்சர்களாக நீங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டாலும் தயவு செய்து இந்த விடயங்களில் இந்த விடயங்களில் தன்னும் ஒன்றுபட்டு நீங்கள் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கீழ் தேசிய பாடசாலை ஆகிற பொழுது எப்படியான வாய்ப்புகளை வசதிகளை அந்த மாகாண பாடசாலைக்கு நீங்கள் கொடுப்பதற்கு இருக்கிறீர்களோ அதை அதை தேசிய பாடசாலைகள் விவகாரத்திலே தமிழ் தேசிய கூட்டமை பெயங்குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் அதனை ஏற்கிறீர்கள் இல்லை அப்படி இல்ல பாடசாலைகளை தேசிய பாடசாலை ஆக்குங்கள் என்று ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை வந்து கேட்பார்கள் எங்களிடம் வந்து கேட்பார்கள் எங்களிடம் என்று நான் சொல்லுகிற பொழுது இப்ப சிதாதனிடமும் வந்து கேட்பார்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கக்கூடிய ஏனையவர்களும் வந்து கேட்பார்கள் விக்னேஸ்வரன் ஐயாவிடமும் வந்து கேட்பார்கள் நான் நம்புகிறேன் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக ஒரு தெளிவு இருக்கக்கூடிய எந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இதற்கு இதற்கு சம்மதம் தெரிவித்து ஒரு 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 அடுத்த கருமத்தை செய்திருப்பார்கள் என்று நான் நம்புவேன் அவர் சொல்றது சரி இந்த விஷயத்தில் தெளிவுள்ள நாடாளுமன்ற நீங்கள் <laughs> 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 குறிப்பாக கூட்டமைப்பு நல்லாட்சி அரசாங்க காலத்திலே அபிவிருத்தி குழு வடமாகாண அபிவிருத்தி குழு என்ற ஒரு குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருந்த பொழுது அதிலே மாகாணத்துக்குரிய வைத்தியசாலை 
பாடசாலைகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு பற்றி நாங்கள் பேசியிருந்தோம் தம்பி பதவீதம் சொன்னதுக்கு வந்து அதற்கான அழுத்தங்களை வழங்கியிருந்தோம் பல இடங்களில் அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன ஆனால் நாங்கள் அதை மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கையளிப்பதற்கான எந்த அரசியல் ரீதியான முயற்சியும் கூட்டமைப்பு மேற்கொள்ளவில்லை ஆனால் அதில் அரசியல் தெளிவில்லாத சிக்கல் இருக்கணும் சொன்னால் தேசிய கட்சிகளோடு சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருப்பதனாலே அவர்களிடம் வாங்குகின்ற கையெழுத்துக்கள் கூட அதற்கு வந்து பிடிக்கிறது தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்றத்தை உறுதி செய்யாவிட்டாலும் கூட நாங்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற கோரிக்கையோ அவர்கள் அந்த கடிதங்களை வழங்குகின்ற பொழுது உதாரணமாக ரஞ்சி பிரதேசத்திலே ஒரு காலகட்டத்திலே விசார் பதிவுமர்கள் மூன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோடு இருந்தார் அவர் எந்த கூட்டத்துக்கு சொன்னாலும் சொல்லுவார் ரஞ்சி மக்களிடம் நான் மூன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கேட்கிறேன் என்னுடைய ஹெல்த்தை விட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் கூட்டத்திலே சொல்லி தரம் உயர்த்துவதற்காக பாடசாலைகளுக்கு கோரிக்கையை முன்னேற்றி கூட்டமைப்பு அந்த அபிவிருத்தி குழு வந்த நிலைமையில இருக்கின்ற பொழுது குறிப்பாக மன்னார் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வைத்தியசாலையினுடைய அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக மத்திய அரசாங்கத்தோடு பேசுகின்ற பொழுது உங்களுக்கு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய மாகாண அது வைத்திய அதிகாரி கூட அதை பணி வைத்து இருந்தார் நாங்கள் அதை மத்திய அரசாங்கத்துக்கு பாடம் எடுக்கிறதை அனுமதிக்கவில்லை அதை இருந்து நிதி ஒதுக்கீட்டை மாத்திரம் அந்த மன்னார் வைத்தியசாலைக்கு வழங்குமாறு தான் நாங்கள் கோரிக்கையதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டிருந்தது அதுபோன்றுதான் நாங்கள் சேர்த்துக்கின்ற தவிர உத்தியோகபூர்வமாக அரசியல் ரீதியாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அப்படியான பரிந்துரைகளை அப்படியா நான் நினைக்கிறேன் அவ்வாறு ஒருவேளை தெளிவில்லாததாக இருந்தால் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய மிக முக்கிய பொறுப்பும் கடப்பாடும் பலருக்கும் இருக்கிறது தாங்கள் சார்ந்து கஜதேவன் அவர்களே அந்த வடக்கு மாகாண சபையிலே நாங்கள் அந்த பிரேரணை தொடர்பிலே பதில் நிறைவடையவில்லை என்று நம்புகிறேன் வைத்தியசாலைகள் நாங்கள் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னது போல இந்த பாடசாலைகள் அதை போட அதை போன்றுதான் வைத்தியசாலைகள் தொடர்பாகட்டும் வைத்தியசாலைகள் என்று வருகிற பொழுது உண்மையாக பல நெருக்கடிகள் இருக்கிறது ஒரு 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 ஒருவருக்கு தொடர்ச்சியாக நெருக்குதல்களை கொடுப்பது என்பது ஒரு ஒரு உத்தியாக கையாளப்படுகிறது ஒரு ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தவே முடியாத அளவுக்கு மத்திய அரசாங்கம் பல நெருக்கடிகளை தரும் குறிப்பாக ஒரு ஒரு தெளிப்பலை ஆதார வைத்தியசாலை எடுத்து பார்த்தால் அங்கே ஒரு கேன்சர் யூனிட் இருக்கிறது என்றால் அங்கு மக்கள் மிகப்பெரிய அவலங்களோடும் அவதிகளோடும் வரிகளோடும் அங்கே இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு தேவையான சரியான விதமான வசதிகள் நிச்சயமாக செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் அங்கு அவர்களுக்கு தேவையான வைத்திய வைத்தியர்களுடைய எண்ணிக்கை சரியான முறையிலே பேணப்பட வேண்டும் அப்படியான நிலைமைகளை செய்யாமல் அப்படியான நிலைமைகளை செய்யாமல் அதை அதை போன்றுதான் அதை போன்றுதான் ஏனைய இடங்களில் நான் சா உதாரணமாகத்தான் அதை சொன்னேன் அப்படியான விடயங்களை செய்யாமல் மக்களை நெருக்கடிக்குள்ளே தள்ளி சரியான வசதிகளை கொடுக்காமல் சரியாக வைத்தியர்களுடைய எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தாமல் இருந்து கொண்டு அதை அப்படியே தொடர்ச்சியாக பேணிக்கொண்டு மக்கள் மத்தியிலே அல்லது அந்த அந்த சமூகங்கள் மத்தியிலே மிகப்பெரிய அளவிலே கோபத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த வைத்தியசாலைகளை இந்த மாகாணங்கள் சரியான முறையிலே கையாளவில்லை இந்த வைத்தியசாலைகளை இந்த மாகாணங்கள் சரியான முறையிலே பராமரிக்கவில்லை இந்த வைத்தியசாலைகளை பராமரிக்கிற அந்த கெப்பாசிட்டி பராமரிக்கக்கூடிய அந்த திறமை அந்த ஆற்றல் அந்த மாகாண சபைக்கோ அந்த சுகாதார அமைச்சுக்கோ கிடையாது என்பது மாதிரியான ஒரு தோற்றப்பாடை ஏற்படுத்துவதற்கு மத்திய அரசாங்கம் வேலை செய்யும் இதை மிக தெளிவாக இது ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ஒரு அரசியலாகத்தான் இது இருக்கும் இந்த விடயங்களை எல்லாம் நாங்கள் உள்வாங்கி கொண்டுதான் மக்கள் மத்தியிலே இந்த விடயங்களை நாங்கள் பேச வேண்டியிருக்கிறது மிகப்பெரிய நெருக்கடிகளை தரும் ஒரு 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 வைத்தியசாலையை தொடர்ச்சியாக சரியான முறையிலே இயங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை மத்திய அரசாங்கம் ஏற்படுத்தாது அல்லது அதுக்கு முட்டுக்கட்டை கூறும் அதை மாகாண அரசாங்கங்கள் திறம்பட நிர்வகிக்க முடியாத நிலைமைகள் ஏற்படும் அப்படியெல்லாம் மாங்கள் மாகாண அரசாங்கத்திலே இருக்கிற பொழுது டாக்டர் சத்தியலிங்கம் அவர்களிடமோ அல்லது குணசீலன் டாக்டர் அவர்களிடமோ கேட்டால் தெரியும் அவர்கள் மிக பகிரங்கமாக இந்த விடயங்களை சொல்லுவார்கள் எந்தெந்த வைத்தியசாலைகள் என்று கூட சில நேரங்களிலே புள்ளி வேங்களோடு சொல்வார்கள் அப்படியான நிலைமைகள் எல்லாம் இருக்கிறது ஏனென்றால் மிக சொற்ப அளவான நிதி தான் மாகாணத்துக்கு ஒதுக்கப்படும் அதை வைத்துக் கொண்டு இந்த வைத்தியசாலைகளை எல்லாம் தொடர்ச்சியாக பராமரிக்கிற அல்லது திறம்பட நடாத்துகிற 
அந்த 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 ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்த முடியாத ஒரு நிலைமையை மத்திய அரசாங்கங்கள் ஏற்படுத்தும் ஆனபடியாகத்தான் இதை எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தனிப்பட்ட கருத்து இதை அரசியல் ரீதியான ஒரு அழுத்தத்தின் மூலமாகத்தான் இதை வென்றெடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் மாறாக நாங்கள் வழக்குகள் போகலாம் வழக்குகள் போறதை நான் ஒரு நாளும் தவறுன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் நம்புகிறேன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சுரேந்திரன் சொன்னதை போல அஹ் தேசிய கூட்டமைப்பும் அதற்கான ஒரு முயற்சியை எடுக்கிறது நான் நம்புகிறேன் சுரேசரன் அவர்களும் நேற்றைய தினம் சில ஊடகங்களை பார்த்தேன் அதற்கான ஒரு முயற்சியை நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார் ஆதரவு தளம் அல்லது எங்களை பார்த்து அல்லது எங்களுடைய தேவை எளிய தரப்புக்கு இருக்கிற பொழுதுதான் இந்த விடயங்களை நாங்கள் வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறது நான் நான் அறிந்த அல்லது நான் இருக்கக்கூடிய இந்த அரசியலை வைத்து நான் சொல்லுவது சுருக்கமாக பதிலளியுங்கள் என்னுடைய இந்த 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 இடத்தில் நான் கேட்க கேட்க விளைகிறேன் அதாவது வந்து நீங்க குறிப்பிடுறீங்க இல்லையா அதாவது மாகாண சபை குரிய நிதி குறுகிய அளவு தான் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த நிதி அதாவது குறிப்பாக சுகாதார துறைகளிலே இந்த வைத்திய சேவைகளை நாங்கள் பூர்த்தி செய்வதற்கு போதாது அரசாங்கம் தேசிய வைத்திய சால்களாக இதை மாற்றுவதற்கு குறிப்பாக தாங்கள் மத்தியின் கீழ் இதனை கொண்டு வருவது அபிவிருத்தி என்கிற அந்த பெயரை தான் சொல்கிறது அப்படி என்றால் மாகாண சபையிலே நீங்கள் இருக்கிற பொழுது உங்களுக்கான நிதி பற்றாக்குறை அது மாகாண சபை தனக்கு வந்த நிதியையே சரியாக கையாளவில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டு அந்த குற்றச்சாட்டு அடிப்படை இல்லாதது குற்றச்சாட்டு குற்றச்சாட்டுக்கு மிக தெளிவாக மாகாண சபை மீது அல்லது மாகாண சபை முதலமைச்சர் மீது அல்லது மாகாண சபையினுடைய அமைச்சர் அமைச்சரவை மீது எங்களுக்கு அதிருப்திகள் இருந்திருக்கிறது பல மாற்று கருத்துக்கள் இருந்திருக்கிறது ஆனால் ஒரு நாளும் நீங்க சரியாகவும் ஒரு நாளும் ஒரு சதமும் மாகாண சபையில் இருந்து திரும்பி செல்வதற்கு நிதி சரியாக கையாளப்பட்டிருக்கிறது என்கிறீர்கள் மாகாண சபை சரியாக கையாளப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா என்பதற்கு அப்பால் வடக்கு மாகாணத்துக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிதி எந்த விதத்திலும் எங்கும் திரும்பி சென்று போதாமல் கேள்வி நான் கேள்வியை கேட்கவில்லை அதாவது மாகாண சபையிலே இந்த ஒதுக்கப்பட்ட அந்த சுகாதாரத்துறைக்கான ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதி பற்றாக்குறையாக இருக்கிறது அபிவிருத்திகளை களத்திற்கு காணாது அவ்வாறான நிலையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு பலமான ஒரு எதிர்கட்சியாக குறிப்பாக அதிக அளவு உறுப்பினர்களை நாடாளுமன்றத்தில் தக்க வைத்திருந்த காலம் அது அந்த கால பகுதிகளிலே இந்த மாகாண சபைகளுக்கு போதிய அளவு நிதி காணாது அதாவது போதாத என்கிற விடயங்களை விவகாரங்களை எந்த அளவிற்கு நீங்கள் நாடாளுமன்றத்திற்கு கொண்டு செல்ல எத்தனைத்தீர்கள் இப்போது அபிவிருத்தியை தானே காரணம் காட்டுகிறார்கள் இல்லையா அப்படி என்றால் இந்த அபிவிருத்தி பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக இந்த அளவிற்கு இந்த திட்டங்களை இந்த விடயங்களை நாடாளுமன்றத்திற்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பு அதிக நீங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை சேர்ந்த இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக சரிகளும் இருக்கிறது தவறுகளும் இருக்கிறது நாங்கள் எதையும் மறைப்பதற்கு இல்லை எங்களை பொறுத்த அப்படி என்றால் அபிவிருத்தி என்கிற பேச்சு வராது அப்படி எல்லாம் மாதிரி எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் நாங்கள் புள்ளி விவரமே கொடுத்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இருந்து பத்தொன்பது வரையான காலப்பகுதியில் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் மில்லியன் ரூபாய் செலவழிக்கப்பட்டிருந்தது பல்வேறான அபிவிருத்தி திட்டங்கள் அதை நீங்கள் மாவட்ட செயலகத்திலே நீங்கள் பார்வையிடலாம் இலங்கையினுடைய இலங்கை என்று நாங்கள் சொல்வது சுதந்திரம் கிடைத்ததாக சொல்லப்படுகிற காலத்தில் இருந்து இலங்கையிலே பலர் தமிழ் அமைச்சர்கள் இருந்தார்கள் ஜி ஜி பொன்னம்பலம் அமைச்சராக இருந்தார் ஜி ஜி பொன்னம்பலம் அமைச்சர்கள் பிறகு பலர் இருந்தார்கள் குமாரசூரிய இருந்தார் ராஜதுரைவர்கள் இருந்தார்கள் பலர் இருந்தார்கள் விஜயகலா மகேஸ்வரன் இருந்தார் டக்லஸ் சிவான் மிக நீண்ட காலமாக இருக்கிறார் அங்கஜன் ராமநாதன் இருக்கிறார் எல்லா அமைச்சர்களாக இருந்த காலத்தில் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் இவ்வளவு நிதி வந்து சேர்ந்திருக்கவில்லை இந்த விடயங்களை ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும் நாங்கள் அபிவிருத்தியை செய்யாதவர்கள் அல்லது அபிவிருத்தியை நாங்கள் எதிரானவர்கள் என்கின்ற ஒரு தோற்றம் தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது அப்படி அல்ல ஆனால் இப்படி எல்லாம் நாங்கள் செய்தோம் என்று நாங்கள் மக்களிடம் நாங்கள் வாக்கு கேட்டவும் இல்லை மக்கள் இத்தனை இத்தனை மில்லியன் ரூபாவை இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு இவர்கள் செலவழித்தார்கள் என்பதற்காக மக்கள் எங்களுக்கு வாக்களிக்கவும் இல்லை அது வேறு விடைய மக்களினுடைய வாக்களிப்பு எண்ணம் வேற இந்த விடயங்களில் நாங்கள் அக்கறை இல்லாமல் இருந்தோம் என்கின்ற வாதத்தை நான் ஒரு நாளும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் நாங்கள் இயலுமான அளவுக்கு அந்த வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்தோம் ஆனாலும் சில விடயங்கள்ல இன்னும் முன்னகர்ந்திருக்கலாம் ஏற்கனவே நான் நினைக்கிறேன் இருந்திருக்கலாம் என்கின்ற எண்ணம் எனக்கு இருக்கிறது தனிப்பட்ட ரீதியாக சுரேந்திரன் அவர்கள் ஏற்கனவே சொன்னார் இந்த விடயங்களை பற்றி ஒரு நிமிஷம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் 
ஒரு ஒரு புதிய அரசியலமைப்பு மாற்றம் ஒன்றுக்காக ஒரு ஒரு நம்பிக்கையோடு மிக கடுமையாக வேலை செய்தது அந்த அந்த விடயங்களிலே காட்டியிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய முழுமையான அக்கறையை இந்த விடயங்களில் இன்னும் கரிசனையோடு செய்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஒரு நிலைமை இருக்கிற உள்ளபடியே எனக்கு இருக்கிறது எனக்கு முதலாவது வந்து நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வேறு சொன்ன மறுமொழி சார் தொடர்பாக எனக்கு ஒரு சில மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்கிறது முதலாவது விஷயம் ஒரு அரசாங்கம் ஒரு கேபினட் பேப்பர் போன்ற சில விஷயங்களை கொண்டு வருகின்ற பொழுது அது மாகாண சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டிருக்கிறதா என்பது ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்ன சுகாதாரத்தை பொறுத்தவரையில் இங்கு ஒரு மாகாண இந்த வடக்கு நியதி சட்டம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் கல்வி தொடர்பான ஒரு நியதி சட்டம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நியதி சட்டங்கள் உருவாக்கப்படுகின்ற பொழுது இங்கு இருக்கக்கூடிய பாடசாலைகள் அதாவது தேசிய பாடசாலைகள் தவிர்ந்த அனைத்திற்குமான ஒரு நியதி சட்டமாக அது இருக்கின்ற பொழுது அதனை மீறி இலங்கை அரசாங்கம் கொஞ்சம் பாடசாலைகளை அது ஒரு தேசிய பாடசாலைகள் மாற்றுவது என்பது வந்து அது மாகாண சட்டத்தை அவர்கள் மத்திய அதாவது இந்த அரசியல் சாசனத்துக்கு உட்பட்டு அரசியல் சாசனம் தான் சொல்வார்கள் அது இந்த லோகனுடைய தாய் என்று சொல்லி கூறுவார்கள் ஆகவே அந்த அரசியல் சாசனத்துக்கு உட்பட்டு மாகாணத்துக்கு என்ன அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டதோ அந்த அதிகாரங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான சட்ட மூலங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அது கல்வி தொடர்பாகவும் சுகாதாரம் தொடர்பாகவும் இருக்கிறது இப்பொழுது வந்திருக்கக்கூடிய இவர்கள் செய்கிற கொழும்பு செய்கிற வேலை என்னவென்றால் அந்த சட்டங்களை மீறி இவர்கள் செய்கிறார்கள் என்பது என்னுடைய கருத்து ஆகவே இவர்களுக்கு அப்படியான தேசிய பாடசாலைகளை திடீரென்று எடுப்பதற்கும் வைத்தியசாலைகளை தரம் உயர்த்தி அந்த பேரில் மத்திய அரசு கொண்டு போவதும் வந்து மாகாண சட்டங்களுக்கு முரணானது என்று நான் நம்புகின்றேன் என்றால் அதற்கான சட்டங்கள் இங்கு வரையப்பட்டிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் பரவாயில்ல வரையப்பட்டு இருக்கிறது அது மாகாண சபையால் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அது ஏற்கனவே வந்து ஆளுநரால் அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டும் இருக்கின்றது அவ்வாறான சூழ்நிலையில் அதனை மீறி செயற்படுவது என்பது முதலாவது பிள்ளையான ஒரு விஷயம் என்று தான் நான் நம்புகின்றேன் அதே சமயம் வந்து இந்த இந்த விஷயங்கள் தொடர்பாக அதாவது வந்து மத்திய அரசாங்கம் காசு ஒதுக்குகிறதா ஒதுக்கவில்லையா என்பதற்கு அப்பால் உண்மையாகவே ஒரு அதிகாரங்களுக்காக போராடக்கூடிய நாங்கள் தமிழ் மக்கள் ஒரு சிறுபான்மை தேசியமான இனமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த மாகாணத்துக்கு தேவையான அதிகாரங்கள் தொடர்பாக கொழும்பு பாராளுமன்றத்தை எவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு நியாயமான கேள்வி இப்பொழுது உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்தும் அல்லது வெஸ்ட் பெங்காலில் இருந்தும் ஆந்திராவில் இருந்தும் கேரளாவில் இருந்தும் டெல்லிக்கு போகக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய மாநில தேவைகளை பற்றி பேசுவார்கள் தங்களுடைய மாநில அதிகாரங்கள் தொடர்பாக பேசுவார்கள் ஆனால் இங்கிருந்த பிரச்சனை கடந்த காலத்தில் இங்கிருந்த பிரச்சனை மாகாண சபைக்கும் வடக்கு மாகாண சபைக்கும் வடக்கு மாகாணத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் இடையில் இருந்த தொடர்பு என்ன கஜதீவனை விடுங்கள் வடக்கு மாகாண சபை முன்னாள் உறுப்பினர் உங்களை விடுங்கள் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இப்போது நீங்கள் கூறுகிற விடயம் நியதி சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன மாகாண சபையினுடைய அதிகாரங்களை எங்களுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து நாடாளுமன்றத்திற்கு எடுத்துச் சென்று அதை நீ தக்க வைக்க முயற்சிக்கவர் முதலமைச்சராக இருந்தவருக்கு நியதி சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதை மிக தெளிவாகவே தெரிந்திருக்கும் ஆனால் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக கூட இருக்கிறார் அவர் இந்த விடயத்தில் அமைதி காப்பது ஏன் ஏன் இதுவரை எந்த விடயமும் அவர் இந்த இந்த விவகாரத்தில் இறுதியாக வைத்தியசாலை விவகாரத்தில் இந்த விடயத்தையும் பேசவில்லை அவர் நாடாளுமன்றத்திற்கு இந்த விடயத்தை தான் முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்த விவகாரம் தொடர்பிலே ஏதாவது விடயங்களை கையாள எத்தனிக்கவில்லை இது தொடர்பு நிச்சயமாக இது இந்த விஷயம் தொடர்பாகத்தான் நாங்கள் இன்று பேசுவதாக இருந்து அது நாளைய தினத்துக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி தொடர்பாக என்ன விதமாக இதனை நாங்கள் நீதிமன்றம் கொண்டு செல்லலாம் என்ன விதமாக இதுக்கு பரிகாரங்களை காண முடியும் என்ற பல விஷயங்களை ஏற்கனவே நாங்கள் பாராளுமன்றம் செல்லக்கூடிய உறுப்பினர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் பாராளுமன்றம் ஆகவே அந்த சட்ட மூலங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றது அது எங்களது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இந்த சட்ட மூலங்கள் தெரிய வேண்டும் இந்த சட்ட மூலங்கள் பற்றி பேசுவார்கள் இன்னுமே நான் கேட்கிற எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வடக்கு மாகாண சபையில் எத்தனை நியதி சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த நியதி சட்டங்களில் என்னென்ன விஷயம் இருக்கிறது என்ற விஷயங்கள் எத்தனை எத்தனை எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் பாராளுமன்றத்துக்கு செல்வது என்பது வெறுமனே ரோட்டு போடுவதற்கும் அல்லது ஒரு விளையாட்டு திட்டம் கட்டுவதற்கும் அல்ல 
பாராளுமன்றம் வந்து உண்மையாகவே வந்து எங்களுடைய முக்கியமான பொறுப்பு என்ன சொன்னா அது ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி சட்டங்களை உருவாக்குகிறோம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அது எங்களுடைய முதலமைச்சர் உட்பட எல்லோருக்குமே அந்த தேவை இருக்க அந்த அந்த தேவை இருக்கிறது மா வட என்ன பாராளுமன்றத்தில் என்ன விஷயங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ன விஷயங்களை பேச வேண்டும் என்று ஆகவே நீங்கள் சொன்ன விஷயத்தை நான் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் முதலமைச்சருக்கு முன்னாள் முதலமைச்சருக்கு இதில் ஒரு பாரிய பங்களிப்பு இருக்கின்றது அவர் கட்டாயம் தொடர்பாக பாராளுமன்றத்தில் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை அதிக பொறுப்பு இருக்கிறது அதிக பொறுப்பு அதிக பொறுப்பு அதுக்கு அதிக பொறுப்பு இருக்கிறது அவர் அதனை செய்ய வேண்டும் அது மாத்திரமில்லை இதனை எவ்வளவு தூரம் இதை நிவர்த்தி செய்ய முடியும் அதற்கான என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் ஒரு கூட்டு கட்சி என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் அதை பற்றி கலந்துரையாடவும் இருக்கின்றோம் அதை பற்றி ஏற்கனவே தொலைபேசியில் பேசி இருக்கின்றோம் நாளை நேரடியாகவே நாங்கள் அதை பற்றி கலந்து பேசவும் இருக்கின்றோம் வழக்கு தாக்கல் செய்யவிருப்பதாக தங்கள் கட்சி சார்பில் மறைந்தேன் கூட்டணி தொடரவே கூறுங்கள் இல்லை அது ஏற்கனவே வந்து நாங்கள் ஒரு சில சட்டத்தன்மைகளுடன் தொடர்பாக கலந்து பேசி இருக்கின்றோம் ஆகவே நாங்கள் மிக விரைவாக இந்த விஷய இந்த எண் நாங்கள் உண்மையாகவே இந்த கல்வி சம்பந்தமான விஷயம் வந்த பொழுது நாங்கள் நீதிமன்றம் செல்வதாக நாங்கள் யோசித்தோம் பாடசாலைகளை பேசிய பாடசாலை இலக்கன்ற அது அடுத்த முறை அடுத்த அதுக்கு ஒரு சில வாரங்கள் என்ன சொன்னால் அதுக்கான தகவல்களை திரட்டுவதே டிபார்ட்மெண்ட் பூட்டி கிடக்கும் அல்லது அதுக்கான தரவுகளை திரட்டுவதற்கு இடையில் அடுத்த பிரச்சனை வந்திருக்கின்றது வைத்தியசாலைகள் போகின்ற எடுக்கின்ற பிரச்சனைகள் வந்திருக்கின்றது ஆகவே இந்த அதிகாரங்களை பறித்தெடுக்கிற இந்த விஷயங்கள் தொடர்பாக ஒரு பொதுவான ஒரு பிரச்சனை பொதுவாக இது எப்படி நாங்கள் நீதிமன்றம் கொண்டு அதை வெற்றி அடைவது என்று சென்று சொல்வ தொடர்பாக ஏற்கனவே சில சட்டத்தினையுடன் பேசியிருக்கின்றோம் நிச்சயமாக நாளைக்கு பிற்பாடு நாளைக்கு நாங்கள் பேசி நிறைவு செய்த பிற்பாடு நான் நிற்கிறேன் நாங்கள் விரைவாக அதனை செய்வோம் என்று தான் எதிர்பார்க்கின்றேன் நான் இப்பொழுது திரு தம்பி பதவிபன வர்த்த சொன்ன கருத்தை கொஞ்சம் செழுமைப்பாடு சொல்லும் பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கடந்த ஆட்சி காலத்திலே வடக்குக்கும் கிழக்குக்குமான சிறப்பு அபிவிருத்தி குழு ஒன்றை ஏற்படுத்தி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சில கூட்டங்களிலே மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் கூட கலந்து கொண்டு பல்வேறு விதமான நிதி ஒதுக்கீடுகளை மாகாண சபைக்குரிய நிதி ஒதுக்கீடுகளை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தோம் ஏன்னா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நிதி ஒதுக்கீட்டை முன்னெடுத்து கொழுந்தலை அபிவிருத்தி செய்வதல்ல எல்லாம் வடக்கு கிழக்குதான் அந்த அபிவிருத்திகள் நடைபெற்றது அந்த அபிவிருத்திகள் குறிப்பாக டேங்கன் அணிக்கட்டு என்ற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தது அந்த சிறிய சிறிய குளங்களையும் அணைக்கட்டுகளையும் திருக்க வேண்டிய தேவை இருந்தது மழை என்ற பெயர் சொன்னாலே வெள்ளம் போடுகின்ற அளவுக்கு கடப்பு கடமாக தான் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது இன்று அந்த சிக்கல் இல்லை அந்த பாரிய முன்னெடுத்திருந்தாலே அந்த திருத்தங்கள் மாகாண சபைக்குரிய அந்த குளங்களும் அணைக்கட்டுகளும் மத்திய அரசாங்கத்தின் நிதி ஒதுக்கீடுகள் திருத்தப்பட்டிருந்தது அடுத்தது துரதிஷ்டவசமான விடயம் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் ஐயா சொல்வது போல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மாகாண சபை நிதி சட்டம் என்ன என்று தெரியாத என்பது ஒரு பக்கம் இருக்க மாகாண சபையில் இருப்பவர்களுக்கு மாகாண சபையிலே கடமை என்ன என்று தெரியாதவர்கள் பலர் இருப்பதையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லை 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 அதை ஏற்றுக்கொண்ட கொல்லப்பட்ட விடயம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விடயம் என்றால் ஆண்டி குளத்திலே ஒரு பாரிய அபிவிருத்தி திட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட பொழுது அதை எதிர்த்தது மாகாண சபை தான் முதலமைச்சர் அதை அங்கு தாண்டி குளத்தில் கொண்டு வரக்கூடாது பூமந்திரி கொண்டு போகணும் அக்கால பொருளாதார விளக்கம் சொல்லியும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அடுத்ததாக திரு சுமே சுரேஷ் பிரமச்சந்திரன் அவர்கள் சொன்ன ஒரு கருத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் மாகாண சபை வரி வள வரியை பெற்றுக் கொள்ளுதல் மாகாண சபைக்கான நிதியை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற பொறுமையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை பார்த்தீர்கள் என்றால் தனியன் மத்திய அரசாங்க நிதி அளித்ததோடு அவர்கள் அந்த மாகாண சபையை நடக்கவில்லை மாகாண சபைக்கான வருமானத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பாரிய நிதி முதலீடுகளோடு கூடிய அபிவிருத்தி திட்டங்கள் மாகாண சபைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பொழுது நாடு அந்த அபிவிருத்தி குழு கூட்டங்களை நேரடியாக கலந்து கொண்டவன் என்ற வகையிலே பல அபிவிருத்தி திட்டங்களை அதனுடைய தாக்கத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் எங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கும் மாகாண சபைக்கும் எந்த அளவு நிதி வருமானத்தை அதை இழுத்து கொடுக்கப்போகிறோம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் மாகாண சபை அமைச்சர்களை அந்த திட்டங்களை அந்த அறிவிப்புள்ள கூட்டங்களை எதிர்த்து அதை நிறைவேறாமல் செய்த வரலாறு ஆதாரங்களோடு நிலவு ஆக இந்த நிலை மாற வேண்டும் 
மாகாண சபைக்குரிய நிதியை தொடர்ந்து மத்திய அரசாங்கத்தில் நாங்கள் தங்கி இருப்பதால் தான் மத்திய அரசாங்கமும் தான் நினைத்த வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்கிறது அவை மாகாண சபை கணக்குரிய நிதியை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய பாரிய முதலீட்டோடு கூடிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய பொருளாதார கட்டமைப்பை பலப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருப்பதையும் மாகாண சபை உறுப்பினர்களும் நாடாளுமன்றத்திற்கும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து திரு பிரேஷ் என்ன அவர்கள் சொல்லவும் நான் முற்று முழுதான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று இருந்த இந்த விருந்தினர்கள் மூவரும் ஒரு பொதுவான ஒரு கொள்கையில் தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஏன் தமிழ் கட்சிகள் சிதறி கிடக்கின்றன என்பதுதான் புரியவில்லை அந்த கட்சி கொள்கைகள் அல்லது எல்லோருக்கும் கொள்கை ஒன்றுதான் எல்லோரும் பேசுகிற விடயம் ஒன்றுதான் ஏன் இங்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் பிளவுபட்டிருக்கிறீர்கள் என்பது தெரியவில்லை ஆனால் பிளவுபட்டு இல்லாமல் இனியாவது எச்சமாக இருக்கக்கூடிய மிச்சம் மீதியாக இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் அல்லது எங்களை நாங்கள் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு சில விடயங்களையாவது நாங்கள் விட்டு விடாமல் அதனை பற்றி கொள்வதற்காக நிச்சயமாக கட்சி வேறுபாடு இன்றி நாங்கள் களத்தில் இறங்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியாக இருக்கட்டும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக இருக்கட்டும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியாக இருக்கட்டும் எந்த கட்சிகளுமே இந்த பல பேதங்களை மறந்து தங்களுக்குள்ளான ஒரு இணக்கப்பாட்டிற்கும் ஒரு ஒருமித்த ஒரு நிலவரத்திற்கும் கருத்திற்கும் வர வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நான் இந்த அறிந்து கொண்ட விடயங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்ய இருக்கிறது தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியும் வழக்கு தாக்கல் செய்யவிருக்கிறது எல்லோரும் வழக்கு தாக்கல் செய்கிறீர்கள் சரி எவ்வாறு செய்கிறீர்கள் தனித்தனியே நீங்கள் வழக்கு தாக்கல் செய்வதனால் அல்லது இது தொடர்பான ஒரு பிரிந்து நின்று நாங்கள் செயற்படுவதனால் ஒற்றுமையே பலம் என்கிற வாசகத்தை நாங்கள் சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டியதில்லை உண்மையில் தமிழ் மக்களுக்கு இந்த விடயங்கள் புரியாததும் அல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டியது கட்சிகள் தான் உங்கள் நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டிருந்த இந்த மூவருக்கும் மிக நன்றிகள் குருசாமி சுரேந்திரன் அவர்களே நன்றிகள் அதாவது வந்து சமகால அரசியல் பரப்பிலே நாங்கள் மிகவும் பேசு பொருளான ஒரு விடயத்தை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கையாண்டு இருக்கிறோம் வெவ்வேறான கூட்டமைப்பு என்றால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்றாலே பங்காளி கட்சிகளுக்கான கருத்து முதல்கள் ஆரம்ப காலத்திலே குறிப்பாக இந்த அந்த ஊடக பேச்சாளர் என்கிற விவகாரத்தில் இருந்து இப்போதும் நீடித்து கொண்டே இருக்கிறது இருந்தாலும் கூட இன்று கட்சிகள் தங்களுக்குள்ளான பிளவுகளை மறந்து பங்காளி கட்சிகளாக இருக்கக்கூடியவையும் சரி கூட்டாக இருக்கக்கூடியவையும் சரி செயற்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான களம் இது என்று நாங்கள் கட்சிகளுக்கு மத்தியில் சுட்டி காட்டியிருக்கிறோம் மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் இதை வலியுறுத்துவோம் ஒரு சமூக பொறுப்புள்ள ஊடகம் என்ற வகையில் தேசிய பாடசாலை ஆகிறது அபிவிருத்தி களம் காணும் என்று நாங்கள் நம்புவதும் இது தேசிய மத்திய அரசாங்கம் இந்த வைத்தியசாலையை எடுக்கிறது இதற்கான அபிவிருத்திகளை அரசாங்கம் நேரடியாக மேற்கொள்ளும் என்கிற விடயத்தையும் கண்ணோடித்தனமாக நாங்கள் நம்புவதை விடுத்து பொதுமக்கள் அதாவது இது தொடர்பான தெளிவுகளை தேடிக்கொள்ள குறிப்பாக சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சில விடயங்களை சொன்னது போல நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளடங்களாக இது தொடர்பான விவரங்களையும் தெளிவூட்டல்களையும் தெளிவுகளையும் எங்கள் சார்ந்த பொதுமக்களும் மிக முக்கியமாக பெற்றுக்கொண்டு இது தொடர்பான எதிர்ப்புகளை தேட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது மிக முக்கியமாக மாகாண சபைகளுக்காக பயிரப்பட்ட அந்த பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் என்ற அந்த ஆக்க குறைந்த தமிழ் மக்களினுடைய அபிலாஷர்களை தன்னகத்தே இப்போது மிச்சம் மீறி இருக்கிற எச்சங்களை கைப்பற்றிக் கொள்வதற்காக எங்களுடைய பொதுமக்களும் இது தொடர்பில் வெளிப்படைய வேண்டிய நேரம் இது என்பதையும் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் வலியுறுத்தி கூடிக்கொண்டு மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது மாலை நியோஜனம் வணக்கம்